ரைஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க த ரைஸ் நல்ல சினிமா நேயர்களுக்கு வாட்ஸ்அப் தமிழாவின் அன்பு வணக்கங்கள் திரையும் தமிழும் அப்படிங்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில தமிழ் சினிமா மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு புது விதமான பயணத்தை பற்றி அந்த பயணத்தில் என்னெல்லாம் அரசியல் இருக்குது என்னெல்லாம் அனுபவங்கள் கொட்டி கிடக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி தான் பேச வந்திருக்கேன் த நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸை பற்றி அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் எப்படி உருவாச்சு அது என்ன மாதிரியான ஒரு பயணத்தை இப்போ மேற்கொண்டிருக்கு அது என்ன மாதிரி ஒரு தாக்கத்தை வந்து தமிழ் சினிமா மட்டுமல்லாது இந்திய சினிமா வரலாற்றில் ஒரு சின்ன ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே பா ரஞ்சித் தான் டைரக்டர் பா ரஞ்சித் எப்படி வந்து தமிழ் சினிமாக்குள்ளே வந்திருக்காரு அவர் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி என்ன மாதிரி ஒரு நே புதுசாக ஒரு ஆடியன்ஸை வந்து பில்டப் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பா ரஞ்சித் பா ரஞ்சித் அவர்கள் வெங்கட் பிரபு அப்படிங்கிற டைரக்டர் இருக்கார் இல்லையா அவர்கிட்ட வந்து ஜூனியராக இருந்து இன்னும் பல டைரக்டர்ஸ்கிட்ட வந்து ஜூனியராக இருந்து ஒரு புது விதமான ஒரு படத்தோட ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து காலடி எடுத்து வைக்கிறாரு அதுதான் அட்டகத்தி 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 வந்து இன்றைக்கி பா ரஞ்சித் நிறைய படங்கள் எடுத்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு தரமான அரசியல் படம் அப்படின்னா அது அட்டக்கத்தி தான் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நிபுணர்களே சொல்லுவாங்க இந்த சினிமா விமர்சகர்கள் சினிமாவில் ரொம்ப கைதேர்ந்த ஆளுங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போது நான் யோசித்தேன் என்னடா இது அட்டக்கத்தியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன அரசியல் படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் படத்தை பார்க்க போகிறேன் ஒரு நார்மல் ஆடியன்ஸாக ஒரு லே மேனாக என்ன நிறைய பொண்ணுங்களை லவ் பண்ணுற அப்படி ஹீரோ கடைசியில் அவர் கல்யாணம் ஆகுது இது எல்லாமே வந்து ஒரு வெற்று மாயை அந்த மாதிரி ஒரு லவ் ஸ்டோரி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்தை பார்த்தா அந்த படம் தொட்டிருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் வெறுமனே அந்த லவ் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு எப்போவுமே வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஹீரோனா அப்படி ஹீரோவை யார் அடிக்க மாட்டாங்க ஹீரோ வந்து நூறு பேர் அடித்து துவம்சம் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத எல்லாம் உடச்சி ஹீரோவையே கலாக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கிரிப்டு அதாவது லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிரும் அதை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு தெரியாமல் ஒரு போலியான ஒரு நடிப்பு நடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட நேராக போய் டீ கடையில் வந்து டீயும் போண்டாவும் நல்ல வயிறு நிறைய சாப்பிட்டுக்கிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதாநாயகன் அதுதான் அட்டகத்தி வாழ்க்கையே வந்து ஒரு அட்டகத்தி தான் எவ்வளவு எடுத்து குத்துனாலும் நமக்கு குத்துன மாதிரி வலிக்கும் ஆனால் அங்கே ஒன்றும் இருந்திருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு போலியான ஒரு மைண்ட் செட் உள்ள ஒரு கதாநாயகன் அப்படிங்கிற அந்த கதாநாயகனை வச்சு சென்னைக்கு அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்வியல் இந்த படம் முழுக்க வந்து அந்த கதை அப்படிங்கிறது வந்து வாழ்வியலை ஒட்டியே இருக்கும் இப்போ நிறைய தமிழ் சினிமாக்கள் வந்து வாழ்வியலை வந்து பதிவு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த காட்சிகளை வந்து திணிக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி திணிப்பு இல்லாமல் ரொம்ப போகிற போக்கில் அந்த வாழ்வியலை பதிவு செஞ்சுட்டு ரொம்ப போகிற போக்கில் வந்து அந்த கதையை சொல்லிட்டு போகிற அந்த துணி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் அட்டக்கத்தியுடைய வெற்றி அட்டக்கத்தி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு படத்தின் மூலமாக விளிம்பு நிலை மக்கள் அதை டைரக்டாக சொன்னாரா அப்படின்னு கேட்டால் பா ரஞ்சித் வந்து முதல் படத்தில் டைரக்டாக சொல்லலை இதைத்தான் நான் முன்னிறுத்தினேன் அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டாக சொல்லலை ஆனால் வந்து குறியீடுகள் மூலமாக ரொம்ப அருமையாக விளக்கியிருப்பார் நம்ம யாரை பற்றி பேசுகிறோம் எந்த படம் வந்து யாருக்காக நிற்கிது எந்த கதையை எடுத்து முன் வைக்கிது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அருமையாக ஒரு விளிம்பு நிலை சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் ஒரு பையன் வந்து என்ன மாதிரியெல்லாம் இருக்கான் அவன் என்ன மாதிரியான ஒரு காலேஜ் லைஃப் வாழ்கிறான் ரூட் தலை அப்படிங்கிற அந்த சென்னையுடைய வாழ்வியல் இது எல்லாத்தையுமே அற்புதமாக பேசின ஒரு படம் அட்டகத்தி அட்டகத்தியை தொடர்ந்து அடுத்தது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஃபிலிம் கூட சில கமர்ஷியலான விஷயங்களை லைட்டாக இணைச்சிட்டு முழுக்க முழுக்க சென்னையுடைய வாழ்வியல் அதுவும் ஒரே ஒரு லைன் தான் கதாநாயகன் வந்து அவனுடைய ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லுவான் நான் கூட சென்னை வந்த புதுசில் எனக்கு அந்த அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உணர முடியலை கொஞ்ச காலம் போன பிறகு இந்த அரசியல்லாம் புரிஞ்ச பிறகு தான் எனக்கே தெரிஞ்சது அந்த ஹீரோ வந்து அந்த நண்பன்கிட்ட சொல்லக்கூடிய ஒரு வரி என்னதாக இருந்தாலும் நம்ம ஏரியாவெலாம் அண்ணா நகர் மாதிரி ஆயிருமா அப்படிங்கிற அந்த வரி இருக்குது பார்த்திங்களா உண்மையிலே சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து அந்த வரியுடைய வீரியம் வந்து புரியும் சென்னை அப்படிங்கிற இந்த ஒரு மிகப்பெரிய நகரம் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு நவ நாகரீக ஸ்
இதெல்லாம் பற்றி பேசி சென்னையுடைய வாழ்வியல் அதையும் தாண்டி இந்த ஜாதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அடக்குமுறை அப்படிங்கிற விஷயம் எப்படி வந்து குரூரமாக இருக்குது அதுவும் சென்னைக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதும் அரசியல் அதையும் வந்து ரொம்ப தெளிவாக விளக்கி சொல்லியிருப்பாங்க பாடல் முதல் கொண்டு எங்கள் ஊர் மெட்ராஸு அதுக்கு நாங்கள் தானே அட்ரஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு லைன்லேயே வந்து கதையை சொல்லிடலாம் ஒரு சென்னையுடைய முகவரியான ஒரு படம் மெட்ராஸ் அந்த மெட்ராஸ் அப்படிங்கிற படத்தில் வந்து ஒரு அந்த பாட்டு அந்த பாட்டில் வந்து ஒரு லைன் வரும் போஸ்ட் ரொட்டி ஓட்டு போட்டு ஏமாற்றமே எங்கள் பண்பாடு தான் அப்படின்னு எவ்வளவோ உழைக்கிறோம் நம்ம அரசியல்வாதிகளுக்காக நம்ம தலைவன் அப்படின்னு நம்ம தூக்கி நிறுத்துகிறோம் ஆனால் அந்த தலைவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் நம்மளையே வந்து ஏறி மிதிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுடைய அது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள்னு கிடையாது பொது ஜனத்தோடைய கோவத்தை வந்து மெட்ராஸ் பதிவு செஞ்சுருக்கோம் அப்படி நம்ம மேலே காட்டக்கூடிய அந்த அடக்குமுறை அது அரசியலாகட்டும் அது ஜாதிய ரீதியாகட்டும் அது வர்க்க முறையாகட்டும் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தொடச்சி எரியணும் அப்படிங்கிறத காட்டிட்டு வெறுமனே வன்முறை மட்டும் தீர்வாகுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை கிளைமேக்ஸில் வந்து அதுக்கெல்லாம் அடுத்து நம்ம படிக்கணும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டால் தான் இந்த அரசியலை புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் நம்ம அந்த அரசியலை எதுக்க முடியும் அந்த ஒடுக்குமுறை எதுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அருமையாக வந்து காட்டியிருப்பாங்க இதுக்கு இடையில் ஒரு லவ்வு அந்த வாழ்வியல் கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையை முழுக்க பதிவு பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு படம் மெட்ராஸ் துரோகம் உணர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்ராஸில் வந்து ஒரு சொல்ல வேண்டிய கான்செப்ட் வந்து நிறைய இருக்குது இப்படியாக ஒரு புதுமையான ஒரு படைப்பை வந்து முன்னிறுத்த முற்பட்ட பா ரஞ்சித் அவர்களுடைய பயணம் அதோடு நின்று போகலை அடுத்தடுத்து மிகப்பெரிய உச்சபட்ச நட்சத்திரங்களை எல்லாம் வச்சு ஈவன் சூப்பர் ஸ்டாரை வச்சு கபாலி காலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருமையான ஒரு ரெண்டு படங்களை வந்து பண்ணாங்க வர்த்தக ரீதியாக சூப்பர் ஸ்டார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பாராட்டத்தக்க விஷயம் ஏன்னா வந்து சூப்பர் ஸ்டார்னால் ஒரு பிம்பம் அவருக்குன்னு ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்குது ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்குது ஆனால் வர்த்தக ரீதியாக இந்த படம் வந்து என்ன மாதிரியான சக்ஸஸை வந்து வாங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் ஆனால் இந்த படங்களுள் பேசி இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் ஏன்னா மறைமுகமாக ஜாதிய ஒடுக்குமுறைகளை வந்து ஒரு வேற ஒரு நிலத்திலிருந்து பதிவு செய்த கபாலி ஆகட்டும் அதே மாதிரி வேற ஒரு மாநிலத்திலிருந்து பதிவு செய்த கால ஆகட்டும் ரெண்டுமே பேசக்கூடியது நம்ம மேலே ஒருத்தன் வந்து அடக்குமுறையை திணிக்கிறானா அதை எதுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜி தான் ஸோ இந்த ஐடியாலஜி இந்த ஐடியாலஜிக்கல் சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு போக்கு அதை தலித்திய சினிமாம்பாங்க தலித்திய சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை அப்படிங்கிறது எப்படின்னு தெரில எதையெல்லாம் நீங்கள் தலித்திய சினிமாக்குள்ளே கொண்டு வர்றீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது விளிம்பு நிலை மக்கள்னாலே தலித் மட்டும்தானா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது அது தலித்திய சினிமா இல்லை இன்றைக்கி எல்லா ரீதியிலையும் மக்கள் ஒடுக்கப்படுறாங்க ஏன் ஐடியில் வந்து லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு இருந்த ஒரு நபர் வந்து வேலையை இழக்கிறார் அவர் வந்து அதை எதிர்த்து போராட முடியலை அதை எதிர்த்து கேஸ் போட்டால் அவர் மேலே வந்து இன்னும் நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கப்படுது அதுவும் அடக்குமுறை தானே இப்படி வர்க்க ரீதியாக சாதிய ரீதியாக மத ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக பல்வேறு ரீதியாக அடக்குமுறைகள் இருக்குது இந்த எல்லா அடக்குமுறையும் எதிர்த்து மேலே வரணும் அப்படிங்கிற ஐடியாலஜியை தான் பாரஞ்சித்துடைய சினிமாக்கள் சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை தலித்தியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே அடக்காமல் கொஞ்சம் பறந்து போட்டு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பாரஞ்சு சொல்ல வேண்டியது நம்மளுக்கு வந்து புலப்படும் குறியீடுகளை வந்து உபயோகிக்கிறதாகட்டும் அந்த வரலாற்று ரீதியான குறியீடுகள் அதாவது இப்போ வந்து அந்த நகரம் பாம்பேயில் இருக்கக்கூடிய அந்த குப்பம் சேரிகள் எப்படி தமிழர்களால் கட்டமைக்கப்பட்டது அதனுடைய சுற்றி இருக்கக்கூடிய அரசியல் எப்படி வந்து ஒரு அதிகார மையம் வந்து மக்களை ஒடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியெல்லாம் முயலுது அந்த நிலத்தை வந்து அபகரிக்கிறதுக்காக முயலுது அப்படிங்கிறதுக்குள்ள பஞ்சமி நில அரசியலை வந்து அப்படி மேலாப்பில் சொல்லியிருப்பார் பாரஞ்சித் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படத்துலேயுமே அவர் பேசக்கூடிய அரசியலாகட்டும் அவர் பேசக்கூடிய ஸ்டைல் த ஃப்ளோ ஆஃப் த சினிமான்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் பாரஞ்சித்துடைய வெற்றிக்கு காரணம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது என்னென்னா ஒரு படத்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டால் அந்த கதையோடு ஒட்டி தன்னுடைய அரசியலையும் பயணித்து அதை கொண்டு போயிருப்பார் எந்த இடத்துலையும் அரசியல் திணிக்கப்பட்டிருக்காது அந்த கதையோட கதையாகவே போயிருக்கும் அதுதான் அவருடைய வெற்றி அந்த கதை சொல்லும் அந்த போக்கு இருக்குது பார்த்திங்களா அது பாரஞ்சித்துக்கு உண்மையிலே வந்து அது ஒரு வித்தியாசமான ஸ்டோரி டெல்லிங் அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஐடியாலஜியாக மாறி எப்படி வந்து நீங்கள் பேரலல் சினிமா அப்படிங்கிறாங்க ஆர்ட் சினிமாங்கிறாங்க 
இப்போ ஆர்ட் சினிமாஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தேட்டரில் வந்து நம்ம போய் மக்கள் இருந்து பார்த்து அதுக்கு வந்து ரசிக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தெல்லாம் கடந்து வந்துட்டோம் ஏன்னா அந்த மாதிரி கமர்ஷியலான ஒரு நடைமுறையிலேயே தமிழ் சினிமாவை கொண்டு வந்துட்டாங்க மக்களாகட்டும் ஏன் ஈவன் தமிழ் சினிமாவுடைய அந்த மொத்த பிம்பமாகட்டும் அதுவே வந்து கமர்ஷியலை நோக்கி ஏன்னா ஒரு வணிகம் எல்லாத்தையும் கடந்து கலை படைப்பு எல்லாத்தையும் கடந்து வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதில் ஆயிரத்தெட்டு பிஸ்னஸ் இருக்குது இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் ப்ராடக்ட் சினிமாங்கிறது ஒரு ஹார்ட் கோர் பிஸ்னஸ் ஸோ அந்த பிஸ்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கலை படைப்பை மாற்றிக்கிட்டாங்க ஆனால் அதில் எந்தவித காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் தான் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை வந்து அந்த ஐடியாலஜியோட பொருத்தி அதை வந்து சொன்ன பா ரஞ்சித் அவர்கள் அடுத்து எடுத்து வச்ச ஸ்டெப்பு தான் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இந்த நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸை பற்றி ஒரு கண்டென்ட் பேச முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் கண்டிப்பாக இன்னும் நாலஞ்சு எபிசோட்ஸ் பேசுகிற அளவுக்கு நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு முதல் முதல்ல நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்த படம் பரியேறும் பெருமாள் பரியேறும் பெருமாள் படம் பற்றி நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை ஒரு ஜன ரஞ்சகமான ஒரு படம் ஆனால் ஜன ரஞ்சகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வந்து எப்போவுமே கமர்ஷியலாக தான் குறிக்கும் ஆனால் கமர்ஷியல் இல்லாது அப்படியே உரிச்சு இது தான் அப்படிங்கிறத எந்தவித ஒளிவும் மறைவும் இல்லாமல் அப்படியே முன்னிறுத்தி நிறைய தடவை தமிழ் சினிமா வந்து அப்படியே கண்டும் காணாமல் போன ஒரு விஷயத்தை மறந்து போன விஷயம்னே சொல்லலாம் இதை தொட்டால் பிரச்சனை வரும்னு கேட்டால் இல்லை நம்ம வியாபாரத்துக்கு வந்து இது கரெக்டாக வராது அப்படிங்கிறதுனால அப்படியே மூக்கை சுற்றி தலையை தொடுற அந்த கதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சாரி தலையை சுற்றி மூக்கை தொடுற கதைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் தமிழ் சினிமா வந்து இந்த கான்செப்ட் ஜாதி பார்க்குறது இப்போல்லாம் யார் சார் ஜாதி பார்க்குறா அப்படிங்கிற அந்த டோனில் தான் இதுவரை தமிழ் சினிமா பயணப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தது அதை உடைச்சி பரியேறும் படுமாள் இப்படி தான் இருக்குது இப்படி இப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கியிருந்தாங்க நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த படத்தை வந்து வெளியிடுறதுல ரொம்ப சிக்கல்கள் அவங்களுக்கு ஏன்னா முதல்ல வந்து லைக்காக வந்து இந்த படத்தை வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு எடுத்துக்கிட்டு ஈவன் ட்ரெய்லர்லேயே வந்து பாடல்களில் கூட லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தான் இருந்தது ஆனால் வந்து சினிமாவுக்கு வரும்போது திரைக்கு வரும்போது ஆயிரம் அரசியல் ஆயிரம் சிக்கல்கள் ஆயிரம் எதிர்ப்புகள் அதையெல்லாம் தாண்டி தான் வந்து வெகு சில தேட்டர்களில் தமிழ்நாட்டிலேயே வெகு சில தேட்டர்களில் தான் ஃபஸ்ட் டே வந்து அந்த ஷோ வந்து நடந்தது பரியேறும் பெருமாளுக்கு ஆனால் ஒரு ஒரு வாரத்தில் அதை நிறைய படங்கள் அப்போ வந்துக்கிட்டு இருந்தது அந்த படத்தையெல்லாம் பீட் பண்ணி நிறைய தேட்டர்கள் வந்து கொடுங்கன்னு கெஞ்சி கூத்தாடி இன்ஃபேக்ட் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்லேருந்து பல ரெக்வஸ்ட்டுகள் வச்சு அதுக்கு பிறகு தான் நடிகர் சங்கம் அதிலெல்லாம் நிறைய பிரச்சனையாகி தான் தேட்டர்ஸே ஒதுக்குனாங்க ஈவன் திருநெல்வேலியில் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து பல ஒரு ஒரு மாதம் ஒரு படம் கடக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு பெரிய விஷயம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதங்களுக்கு மேலும் வந்து பரியேறும் பெருமாள் படம் வந்து ஓடிச்சு ஏன் பரியேறும் பெருமாள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அப்படின்னா கமர்ஷியலி அதை விடுங்க டெக்னிக்கலி ஒரு படம் வந்து ஒரு ஊரை காமிக்கும் போது அந்த வாழ்வியலை எந்த அளவுக்கு பதிவு செய்து அந்த ஊருக்குள்ளே நம்மளை எப்படி கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கிது அப்படிங்கிறது இருக்குது முதல்ல வந்து பரியேறும் பெருமாளில் வந்து அந்த வட்டார மொழி வட்டார மொழி வந்து நம்ம இப்போல்லாம் வட்டார மொழி பேசக்கூடிய ஆட்களே ரொம்ப கம்மி அதாவது இப்போ எம்எஸ் பாஸ்கர் ஐயா இருக்கார் அவர் திருநெல்வேலி ஸ்லாங் பேசுவார் உடனே ஒரு படத்தில் வந்து திருநெல்வேலி ஸ்லாங் பேசுகிற அத்தனை கேரக்டர் எம்எஸ் பாஸ்கர் ஐயா தான் பேசுகிற மாதிரியெல்லாம் இப்போ இருக்குது அப்படி இல்லாமல் அந்த ஊர் மக்களையே அந்த ஊர் ஒரு ஊர் இருக்குன்னா அந்த ஊர் மக்களையே அங்கே இருக்க சின்ன சின்ன ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சே படம் முழுக்க ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க விளிம்பு நிலை அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரும் வந்து ஜாதிய ரீதியாக பார்க்குறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே தன்னுடைய அப்பா செய்யக்கூடிய தொழிலை வந்து வெளியே சொல்ல முடியாமல் அப்பா என்னப்பா பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் ஒரு தயக்கத்தோட வண்டி மாடு வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி மழுப்பக்கூடிய ஒரு அப் மகனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஒரு ஒன்லைன் ஸ்டோரி எடுத்து அதுக்குள்ள ஒரு காதலை விடுங்க ஒரு உயர் சாதி பெண் கூட நட்பு கூட வச்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாறு நாறாக கிழிச்சு எரிஞ்சிட்டிங்களே அப்படின்னு கடைசியில் அந்த பொண்ணுடைய அப்பா கிட்ட கேட்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்டில் அடுத்து இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் அப்படின்னா ஒரு உயர் ஜாதி அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாதி ஆணவ கொலைகள்லாம் கா கண்டும்
கடைசியாக அவர் உள் மனசுக்கு தெரியும் அவன் சொல்கிறதும் கரெக்டு தானே அப்படிங்கிற அந்த சம பேலன்ஸ் இங்கே வந்து என்னென்னா பாரஞ்சித்துடைய படங்கள் சிலருக்கு பிடிக்காமல் போகுது ஆனால் பரியேறும் பெருமாள் வந்து பிடிக்காமல் யாருக்குமே போகலை அந்த பேலன்ஸை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த படத்தில் ஒரு என்னதாக இருந்தாலும் இது தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி மனசில் வந்து பதிய வச்சுருக்கோம் ஒரு நமக்கு நாமளே கேள்வி கேட்குற மாதிரி தான் அந்த படம் இருந்தது படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருந்தவர் அந்த வில்லன் அந்த தாத்தா முன்னாடினா வில்லன்னா பயங்கரமாக உடம்பு வச்சுருக்கணும் பயங்கரமாக ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணணுங்கிறது இல்லாமல் தன்னுடைய சின்ன சின்ன நடவடிக்கைகள்லையே அந்த சாதிய வன்மத்தை என்ன மாதிரியெல்லாம் அந்த தாத்தா வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத காட்சிகள் மூலமாக நமக்கு மனசில் ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி கடைசியில் போட்டு அடி அடின்னு அடித்து ஹீரோ அடிச்சுட்டு அப்படியே போயிடுவார் என்னடா விட்டுட்டு போயிடுறியடா அந்தால் அவனை போட்டு கொல்ல வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆடியன்ஸ் ஒரு பக்கத்தில் இருந்தவர் கத்துனார் என் பக்கத்தில் இருந்து படம் பார்த்தவர் அந்த அளவுக்கு மனிதர்களுடைய வாழ்வியில் வந்து அந்த மனசை வந்து ஒட்ட வச்ச படம்னா பரியேறும் பெருமாள்னு சொல்லலாம் பரியேறும் பெருமாள் ஒரு மிக அதாவது அந்த படத்தெல்லாம் வந்து தமிழ் சினிமா தேட்டருக்கு கொண்டு வர்றதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அதுக்குள்ளே பெரிய அரசியல் இருக்குது அதையெல்லாம் உடச்சி நீளம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வெளியே வந்ததுங்கிறது உண்மையிலே பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சாதாரணப்பட்ட விஷயம் கிடையாது அதுவும் ஒரு டைரக்டர் எடுக்கிறாரு அப்படிங்கிறதும் ஒரு சாதாரணப்பட்ட விஷயம் கிடையாது ஒன்று அவரை மேலே தூக்கி விடும் இல்லைன்னா அவருடைய வாழ்க்கையே பாழாக்கிடும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆனால் இந்த பரியேறும் பெருமாள் எடுத்ததுக்காக உண்மையிலேயே வந்து பாரஞ்சத்துக்கு வந்து பாராட்டணும் அடுத்ததாக அவர் எடுத்த ஒரு முயற்சி அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு என்னடா டைட்டிலே ஒரு மாதிரி இருக்கே என்ன பேச போகிறாங்க அப்படின்னு தமிழ் சினிமாவே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்த ஒரு படைப்பு அதிக நாதிரை அப்படிங்கிற ரைட்ரு வந்து டைரக்டராக உருவெடுத்து ஒரு படைப்பை வந்து கொடுத்துருக்காரு எப்போவுமே ரைட்டர்கள் வந்து ஒரு படைப்பை வந்து கொடுக்கும்போது அதில் ஒரு சின்ன லேக் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாகவே ஒரு கருத்து இருக்குது என்னென்னா அவங்களுடைய எழுத்து நடையவே அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்டோரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இப்போ ரீசண்டாக வந்து அசுரன் படம் கூட அந்த மாதிரி ஒரு விமர்சனத்துக்குள்ளாச்சு ஏன்னா ஒரு படத்தை வந்து ஒரு நாவல் அப்படியே படமாக எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ரைட்ரு வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு சினிமா படைப்பை கொடுக்க முடியாதுங்கிற அந்த கற்பிதத்தை உடச்சி ஒரு ரைட்ரு கூட டைரக்டர் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு படைப்பை வந்து கையில் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு சொல்லக்கூடிய அந்த அரசியல் என்னென்னா எப்போவுமே நம்ம மக்களுக்கு வந்து அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் தனியார் மயம் உலக மயமாதல் இப்படின்லாம் சொன்னால் என்னடா கிருக்கேன் என்னமோ வளரிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ கருப்பு சட்டையும் சிவப்பு சட்டையும் போட்டு எவனோ ஒருத்தன் கிருக்கேன் அந்த முக்கு தெருலன்னு புலம்பிக்கிட்டு இருப்பான் ஏதோ வெளியூர் கதையை பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்மளுடைய சராசரி மனிதர்களுடைய மைண்ட் செட் இருக்கும் ஆனால் இந்த அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் இந்த உலக மயமாதல் இந்த தனியார் மயம் இது எல்லாமே சாமானிய மனிதர்களான நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன மாதிரி ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரே ஒரு குண்டு ஒரே ஒரு உலக போரில் மிஸ் ஆன ஒரு குண்டு வெடிக்காதமாக இருக்க ஒரு குண்டு அதை வச்சுக்கிட்டு எல்லா அரசியலையும் சாதி மத ஏற்றத்தாழ்வுகள் மத ஏற்றத்தாழ்வுகள் வர்க்க ரீதியான ஒடுக்குமுறைகள் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுன்னு எல்லாத்தையுமே அருமையாக வந்து அதிர் அந்த டைரக்டர் அதியன் நாதிரை அவர்கள் வந்து அருமையாக சொல்லியிருக்காரு இந்த படம் வந்து தேட்டரில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எல்லாரும் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான படங்கள் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸை பொறுத்தவரை அது வந்து ஒரு குறிஞ்சி பூ பூக்கக்கூடிய கதை தான் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லேருந்து ஒரு படம் வந்ததுன்னா அது தரமான ஒரு படைப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை வந்து தொடர்ந்து வந்து அவங்க வந்து பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதை உடைக்கவும் இல்லை அதே மாதிரி ரெண்டாவது படமும் அற்புதமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு புதுவிதமான ஒரு ஸ்டைலை உருவாக்க முயற்சிக்கிறாங்க அது எந்த விதமான அதாவது சுயநலமும் இல்லாமல் பொது மக்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லணும் கதை சொல்கிறது தான் ஒரு கதையை வந்து என்ன மாதிரி சொல்கிறீங்க ஏன்னா இவ்வளோ வந்து கோடி கணக்கில் போட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறோம் ஜெயமோகன் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் என்னென்னா ஒரு தடவை இந்த அரசியல் பற்றியெல்லாம் வந்து ஒரு நாவல் எழுதுங்களேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே சார் அரசியலுக்காக வேண்டி எவனாவது நாவல் எழுதுவானா சார் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயமோகன் கேட்டிருப்பார் அந்த மாதிரி வெறுமனே ஒரு காதலுக்காக மட்டும் ஒரு படம் எடுக்கணுமா இவ்வளோ கோடிகள் செலவழிக்கணுமா ஒரு கதை சொல்லணுமா மக்களுக்கு அப்படிங்கிறது நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து மனசில் வச்
நீலம் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இதை மாதிரி பல படங்கள் எடுத்து இன்னும் மக்களை வந்து விழிப்படைய செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த ரைஸ் நல்ல சினிமா குழு சார்பில் கேட்டுக்கிறோம் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் நன்றி இது உங்கள் வாட்ஸ்அப் தமிழா விவேக்